నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అంటే మనము ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనము మనీ కానీ లేదా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ చాలా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం సో దాని ద్వారా మనకు పబ్లిక్కి చాలా రాక ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది దానివల్ల మన కంట్రీ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనం ఈ స్మాల్ కంపెనీ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ లేదా మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి ఇండియాలో మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది మోర్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది మనకు జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే మనం ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఇలాగ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయన్నమాట మనము వాటిలో కొన్ని తీసుకుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు ఇండియాలోని వన్ ట్వంటీ మిలియన్ పీపుల్ వరకు అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటారు సో అలా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్గా ఉన్న దానివల్ల మనకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ వస్తుంది మనము ఈ ఇండియాలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటింగ్ సెక్టర్ ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ అని తీసుకుంటే మన ఇండియాలోనే చాలామంది ఎంప్లాయ్మెంట్లు చాలా బెటర్గా సంపాదించుకుంటున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అంటే మనము ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల కానీ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ వల్ల కానీ వీటి వల్ల మనకు జీడిపి అనేది కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట మనకు ఇప్పుడు ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటే త్రీ పాయి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఎంఎస్ ఎంఈ యూనిట్స్ వరకు మన కంట్రీలో జీడిపి అనేది ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట మనకు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేలా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే మనము ఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వల్ల మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఈ ఇండియా నుండి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దానివల్ల మనకు ఫ్యూచర్లో బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మనం ఏదన్నా ప్రోడక్ట్స్ అదర్ కంట్రీస్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రోత్ ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంతే మన 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 ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ వల్ల లేదా మనము ఈ ఎంఎస్ఎంఈ వల్ల మనకు మాత్రమే కాదు లైక్ అదర్ కంట్రీస్లో కూడా గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అలాగే మన ఏరియా మన కంట్రీ తీసుకుంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ తీసుకుంటే మనము ఇలాంటి బిజినెస్ అన్నీ టైఅప్ అవుతాయి కదా లైక్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్తో అలా టైఅప్ అయినప్పుడు మనకు బెటర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకి అలాగే మనము ప్రోడక్ట్స్ క్వాలిటీ కూడా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ రిమోట్ ప్రమోట్ ఇన్నోవేషన్ ప్రమోట్ ఇన్నోవేషన్ అంటే మనము మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ అందరి దగ్గర చాలా దాకా క్రియేటివిటీ ఉంటుంది సో దాన్ని చూపించుకోలేకపోతారు కానీ ఈ ఈ ఎంటర్ప్రైజెస్ వల్ల మనము బెటర్ క్రియేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ని కానీ లేదా బెటర్ క్రియేటివిటీతో ఉన్న కంపెనీస్ని కానీ బాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్స్ డిఐసిస్ అని మనకు ఫస్ట్ మే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట సో దీని ఇది ఎలా అంటే మనకు డిస్ట్రిక్ లెవెల్లో మనకు కొన్ని కొన్ని స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటినీ రూరల్ ఏరియాస్లో డెవలప్ చేస్తారనమాట సో దానికి మనకు కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ అనేది కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇచ్చి అలాగే ఎంటర్ప్రీనర్స్కి అసిస్టెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా మనము ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్స్ని బాగా డెవలప్ చేయడానికి మనకు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకు రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట దీనికి మనకు బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ స్కీమ్స్ కానీ అన్నిటినీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీటిని ఇంకా బెటర్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ డిఐసిస్ ఇన్ ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనకు ఈ డిఐసిస్ని యూజ్ చేసుకొని మనము స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ని ఇంకా ఎలాగ డెవలప్ చేయొచ్చు దాని మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే మనకు కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి బిజినెస్ వరల్డ్లోకి సో అలాంటప్పుడు మనం వాటిని బెటర్గా ప్రమోట్ చేసి వాళ్ళకి బెటర్ ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీనివల్ల మనకు ప్రోడక్ట్ యొక్క స్టాండర్డైజేషన్ కూడా పెరుగుతుంది అలాగే మనము ఈ డిజైన్స్ కానీ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట అట్లాగే మనము ఎస్ఎస్ఐ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నా కూడా బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి లేకుండా మనకు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డైరెక్ట్గా మనం కంపెనీస్ అన్నింటినీ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే మనకు ఈ డిఐసి అనేది వేరియస్ మెషినరీ
అలాగే మనకు ఈ కొన్ని కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్స్ని కానీ లేదా ఫై ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ కానీ హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్గా వాళ్ళు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ని పైకి తీసుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వే డిమాండ్ సర్వే అంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక టీం ఉంటుంది ఆ టీం ఎలా అంటే మనకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ అవసరం అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఏ క్వాలిటీతో ఇవ్వాలి ఎందుకు అవసరం దానివల్ల మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ఏంటి ఇలాంటివన్నిటిని చూసుకొని మనకు కంపెనీ వాళ్ళు కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనేవాళ్ళు మనకు ఒక టీంని పంపించి ఆ మార్కెట్లో సర్వే చేయించి అలా వచ్చిన రిపోర్ట్తో మనకు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కొత్తగా డెవలప్ చేసి మనకు ఈ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో దానివల్ల మనం ఎలా అంటే మనం ముందే ప్రాఫిట్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనము బెటర్గా కంపెనీకి గ్రోత్ అనేది తీసుకొని రావచ్చు అనమాట మనకు ఈ డిమాండ్ సర్వేలో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎలాగా డిమాండ్లో ఉంటుంది అంటే దీనివల్ల మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి అలాగే మనము ఈ ఛానల్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అలాగే మనము ఆ సబ్స్ మిగిలిన అంటే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ముందే ఆల్రెడీ కమ్ మార్కెట్లో ఉంటుంది కానీ దానికంటే ఇది ఏ విధంగా బెటర్గా ఉంటుంది అలాగే మనకు ఈ ఈ ప్రోడక్ట్కి ఏ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి అలాగే మనము కస్టమర్స్ యొక్క ఒపీనియన్ తెలుసుకొని క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి దాని ప్రైజ్ ఎలా ఉండాలి సో దీన్ని అన్ని కనుక్కొని మనము కా ఈ డిమాండ్ సర్వే ద్వారా కనుక్కొని ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంకా బెటర్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట మెథడ్స్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ డిమాండ్ సర్వే అంటే మనకు డిమాండ్ సర్వే అనేది ఎలా కండక్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ సర్వే మెథడ్ అంటే మనము డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమర్స్ని డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కనుక్కొని అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కొనుక్కోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా హెల్ప్ ఉంటుందా సో దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా సో ఇలాంటివన్నీ కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది సేల్స్మెన్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు కొన్ని సేల్స్ అంటే ఎట్లా జరుగుతుంది బెటర్గా ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇలా సేల్ అవుతుంది అలాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సేల్స్మెన్స్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కదా సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకొని మనము ఇంకా బెటర్గా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ సర్వే మెథడ్ అంటే ఈ సర్వే టీం అన్నిటిని మొత్తము కస్టమర్స్ అందరి దగ్గరికి తీసుకొని అంటే ఎవరికి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అంటే ఈ ప్రోడక్ట్కి ఇంత డిమాండ్ ఉందా ప్రో అంటే మార్కెట్లో సో అలాగ కొంతమందిని ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళందరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ మెథడ్ అంటే మనకు ఇది ఆల్రెడీ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసి ఉంటారు ఆ ప్రోడక్ట్ కంటే మనము డెవలప్ చేసే ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకొని మనం ఇంకా బెటర్గా ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ డెల్ఫీ మెథడ్ డెల్ఫీ మెథడ్ అంటే మనకు కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారనమాట మనము ఆ ప్రోడక్ట్ని సప్లై చేయాలన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మనము ఈ డెల్ఫీ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని కొంతమంది కోఆర్డినేటర్స్ని గ్రూప్గా చేసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలన్నమాట టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ అంటే మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది రిలవెంట్గా ఏ టైంలో ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏ టైంలో రిలీజ్ చేయాలి అంటే మనము అది అప్పుడు రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైనా ప్రాఫిట్ ఉందా లాస్ ఉందా ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకొని ఆ టైంలో మనము రిలీజ్ చేయాలన్నమాట ప్రోడక్ట్ని నెక్స్ట్ మార్కెట్ టెస్ట్ సర్వే మెథడ్ అంటే మనకు కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు కదా ఆ ప్రోడక్ట్ని సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళని కూడా కనుక్కొని మనము ఏ టైంలో టార్గెట్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ అన్నిటినీ రిలీజ్ చేయాలి ఆ దానివల్ల మనకు కస్టమర్ అనేవాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు మార్కెటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ కొరిలేషన్ మెథడ్ కొరిలేషన్ మెథడ్ అంటే మనకు కొన్ని కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మార్కెటర్స్కి సో దానివల్ల మనము సేల్స్ కానీ లేదా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కానీ ఇలాంటివన్నీ రిలేషన్షిప్తో తీసుకొని మనము ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ అన్నిటిని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ సర్వే మెథడ్ ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ సర్వే మెథడ్ అంటే మనము కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ మనం ఫ్యూచర్లో అదే మేనర్లో చేస్తే మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా లేదా దానివల్ల ఏదైనా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా
నెక్స్ట్ అదర్ క్వాంటిటేటివ్ సర్వే మెథడ్స్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఉన్న సర్వే మెథడ్సే కాకుండా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా యూస్ చేయాలంటే లైక్ ఎగ్నోమెట్రిక్ మెథడ్స్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ మెథడ్స్ కానీ గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ కానీ బ్యారోమెట్రిక్ మెథడ్స్ కానీ సో ఇలాగ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట వీటిని అన్నిటినీ యూస్ చేసుకొని మనము డిమాండ్ సర్వే అనేది కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీని ద్వారా మనము ఇంకా బెటర్గా ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసుకొని ఈ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసి మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ఇంకా బెటర్గా గెయిన్ చేసుకొని ఇంకా బెటర్గా ఎకానమీకి హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట అలా హెల్ప్ చేయడం వల్ల మన గవర్నమెంట్ ఎకానమీ పెరుగుతుంది అలాగే మన కంట్రీ యొక్క జీడిపి రేట్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట దానివల్ల మనకు డెవలపింగ్ కంట్రీగా ఉన్న ఇండియా డెవలప్డ్ కంట్రీగా చేంజ్ అవుతుంది